习惯是驱使无意识行为的固定思维方式，其益处是我们不必一次又一次的重新思考要做什么事情，它自然而然的发生，带来正面的影响。但是，一个坏习惯会伤害我们或者阻碍我们进步。尽管如此，和其他事物一样，我们还是可以去养成和戒掉习惯。但是，首先我们要试着了解习惯是怎么形成的。习惯是我们大脑中由经验而形成的一种固定思维方式。为了解释这一点，我们将大脑内部发生的事情类比成一个农场里的日常。有一个名叫 j o 的农民，他有一个菜园、一个鸡棚和油箱桶。每天早上，农夫 j 都会先走到菜园查看他养的鸡，然后收集邮件，最后走回房子。经过几天的重复。他在农场里留下的踪迹愈发明显。几个月后，不仅他在农场里的行动轨迹形成了固定路径，他在大脑里也形成了一种固定的思维方式。一天晚上 j o 做了一个神奇的梦，在梦中他发现了自己对所有生物的爱。第二天，他把所有的鸡都放了出来，但可笑的是，他并没有调整自己的行动轨迹。反而还盲目地从菜园走到鸡舍，地面上的痕迹以及只有大脑内部的痕迹都太深刻了。要放弃习惯的路线，我们必须走出一条新的路线。这需要时间，多次重复我们想要的新行为，还得有坚定的毅力。习惯通常是对某种奖励机制所触发的反应，即遵循固定的行为便会获得奖励。这也被称为习惯循环。肉的习惯触发器是蔬菜，一旦它给最后一个番茄浇完水，它就会开始进入到下一个固定行为，无意识地走向鸡群，而它的奖励则是找到鸡蛋，因为获得奖励就会释放多巴胺，那是一种让我们的大脑先开心然后上瘾的神经递质，我们会沉迷于此，不愿放手。j o 的姐姐住在城里，她有一个有趣的习惯：每当听到手机响起，她便会不自觉地看向屏幕。虽然大多数时候来的只是一个不相关的随机消息，但即使在收到消息的一刻发生了更重要的事情，她还是会望向屏幕。手机的铃声触发了一种固定行为，一种希望可以获得美好的奖励，和一些令人上瘾的多巴胺的行为。为了改变一种习惯，记者查尔斯·杜西格建议重新设计习惯循环。假设你喜欢去电影院，但无论何时去电影院，你都会吃很多的甜爆米花。那么，在这种情况下，触发机制就是每次看电影时都会经过的爆米花摊，而固定行为就是买爆米花。所获得的奖励就是在电影院里吃香甜的爆米花。要改变这一习惯，你可以不改变触发机制和奖励机制，但要替换之前的固定行为，比如用咸爆米花代替甜爆米花。过一段时间，甚至可以将其换成水果。如果这个问题变得非常严重，请移除触发机制，别再买电影票了。如果我们不能放下手机，那你就关闭手机的所有通知。还有。如果身边有会引发坏习惯的朋友，那么我们可以结交不会引发坏习惯的新朋友。有些习惯很棘手，以拖延症为例，虽然没有明确的触发机制、固定行为或奖励，它就这样自然而然地发生了。像这样的习惯，可以通过微小步骤的改变去获得微小的回报。下次你在拖延时，尝试在你专注于一件事情时进行短暂休息，其触发机制可以是时钟的整点报时，一旦听到就开始专注于工作，即使只工作了五分钟也行。之后用一块巧克力奖励自己，在你这样做的第一天，你的大脑中会创造出一些新的痕迹，第二天会创造的更多，几周后沿着这条路线走下去。就会变得很容易。
，加一时日，许多微小的步骤加在一起，就会产生巨大的变化。毕竟我们还有一辈子的时间，而且想获得成功，良好的习惯可能是我们最好的选择。正如著名诗人约翰·德莱顿所言：“首先，我们培养习惯；后来，习惯塑造我们。”告诉我们，你有没有曾经养成或戒掉一个习惯？请在下面的评论中分享你的经验。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频。但仅限个人用途，公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon.com/sports。即使是一美元，也能物有所值。